তারাবির সংখ্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলি শেখ ইবনে উসাইম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ওয়াক্ত তালাফুস সালাফুস সালাফ ফি আদাদে রাকাত ফি সালাতে তারাবি তারাবির নামাজের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের একটা বিস্তারিত বক্তব্য আছে এবং Hanafi বড় বড় মুহাদ্দিসদের আর তাদের ফাকিহদের আলেমদের 10 টির বেশি মত তাতে উল্লেখ করেছি Hanafi 10 জন পণ্ডিত হাদিসের পণ্ডিত ফিকার পণ্ডিত তারা বলেছেন যে তারাবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখন শুনেন যে সালাফে সালেহিন থেকে اختلاف চলে আসছে মানে সাহাবায়ে کرام তাবেইন তাবা তাবেইনদের আমল থেকেই লোকেরা বিভিন্ন রকম আমল করে আসছে তারাবির নামাজ সম্পর্কে আর বেতর সম্পর্কে ফাকিলা কেউ কেউ করেছেন কি ইহদা ও আরবাউনা রাকাতান 41 পড়তেন তাবেইনদের জামানায় মদিনার লোকেরা 41 রাকাত পড়তো 40 রাকাত পড়ার পরে এক রাকাত বেতো তো পড়েন 41 পড়েন মাঝে মাঝে বেশি কেন শুধু পড়বেন যদি বেশি পড়তে হয় নবীর উপর নফল তাহলে নফল মাঝে মাঝে 41 মাঝে মাঝে 37 হ্যাঁ মাঝে মাঝে 35 এরকম করে পড়েন ওয়াকিল আর কেউ কেউ বলেছেন যে 39 30 উমা সালাসুন 39 38 পড়ার পরে এক রাকাত বেতর ওয়াকিল আর কেউ কেউ বলেছেন যে 30 উমা ইশরুন 29 28 পড়ে এক রাকাত বেতর ওয়াকিল আর কেউ পড়েছেন সালাসু ইশরুন 23 ওয়াকিল আর কেউ পড়েছেন 30 আশারাত 19 আর কেউ পড়েছেন 13 আর কেউ পড়েছেন ইহদা আশরাই 11 এই রকম 10 টি উক্তি রয়েছে মানে 10 রকমের আমল রয়েছে যাই 1400 বছরে আগের লোকেরা করেছে লোকেরা করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কি করেছেন তার সাহাবীরা কি করেছেন শুনেন এখন ওয়া আরজাহু হাযিল আকওয়াল আননাহা ইহদা আশরা আও সালাস আশরা এই সবগুলি 10 টি মতের মধ্যে সবচাইতে বেশি প্রাধান্য যোগ্য যেটা মত সেটা হচ্ছে 11 রাকাত অথবা 13 রাকাত 11 রাকাত অথবা 13 রাকাত কারণ সহিহ আইন বুখারী মুসলিম হাদিস রয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সুইলাত কাইফা কানা সালাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি রমজান রমজান মাসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে কত রাকাত নামাজ পড়তেন কেমন করে পড়তেন কেমন পড়তেন কত পড়তেন রমজান মাসে চিন্তা করেন সওয়াল জিজ্ঞাসা মা আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আর বাড়ির খবর রাখছেন তিনি ঘরেরও খবর রাখছেন মসজিদের খবর কারণ মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদে এক তো ঘরের সাথে লাগা মা আয়েশার হুজরার সাথে লাগা আর তারপরে রমজান মাসে মহিলারা মসজিদে তারাবি পড়তে যেতেন তো বলছেন যে জিজ্ঞেস করা হলো মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রমজান মাসে রাতের নামাজ কেমন ছিল মানে তারাবির সংখ্যা কেমন ছিল ফাকালাত বলে মা কানা ইয়াজিদু ফি রমজান ওয়ালা ফি গায়রিহি আলা ইহদা আশারা তারাকাতান রমজান মাসে হোক আর অন্য কোন 11 মাসের মধ্যে কোন মাসে হোক বেশি করতেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আলা ইহদা আশারা ইহদা আশারা মানে আশারা মানে 10 আর ইহদা মানে এক কত হলো 11 রাকাতের বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়তেন না আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন কানা সালাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাসা আশরা তারাকাত ইয়ানি মিনাল লাইল বুখারী তে আরেকটা হাদিস রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন এটা হচ্ছে মা আয়েশা মা আয়েশা বলেন 11 আর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাতে 13 রাকাত নামাজ পড়তেন তাহলে 13 রাকাত হাদিস রয়েছে কেউ কেউ বলেন যে মাঝে মধ্যে কখনো কখনো 13 পড়তেন সেটা ওই তারাবি তাহাজ্জুদই হয়তো আর কেউ কেউ বলেন না ওই ফজরের দুই রাকাত যে সুন্নাত ওইটাকে অ্যাড করে দিয়ে 11 এর সাথে মিলিয়ে 13 অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত তাহাজ্জুদ পড়ার পরে তারাবি পড়ার পরে বেতর পড়ার পরে বসে বসে যারা তাহাজ্জুদ গুজার আজকাল আমাদের দেশে আবার খোড়া লোকের মতো মসজিদেই এশা নামাজ পড়ল আর সুন্নতটা পড়ল বেতর পড়ল তার বসে বসে নফল পড়ে না এটা ঠিক না এই রকম নবীর কর্ণ নবী কখনো করেন নাই তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা তাহাজ্জুদ পড়েছেন তারাই পড়েছেন বেতর পড়লেন বেতর পড়ার পরে বসে বসে দুই রাকাত পড়েছেন তাহলে তাহাজ্জুদ পড়া ভাই বোনেরা বেতর পড়ার পরে যদি দুই রাকাত বসে নফল পড়েন তাহলে সুন্নাত বসে নামাজ পড়লে সুন্নাত তাহলে ওই দুই রাকাতকে মেলালে 13 হয়ে যাবে তাহলে 11 আর ওই দুই রাকাত বসে বসে নফল তা দিয়ে 13 রাকাত হবে যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিস তাহলে দুটি হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম 11 বা 13 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে হুকুম করেছেন কত রাকাত তারাবির এই মর্মে আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমগুলি আলেম ওলামারাই হোক আর বক্তারাই হোক আর ওই টিভি গুলি হোক বলে 20 রাকাত 20 রাকাত কথা মিথ্যা 20 রাকাত ওমর হুকুম করেন নি শুনেন হাদিস 
সাহেব বিন ইয়েজিদ রাজিয়াল্লাহ আনহু বলছেন সাহাবী যে আমারা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবন কাবিন ওয়া তামিমানিদ দারি আন ইয়াকুমা লিন নাসি বি ইহদা আশারাতা রাকাতান ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার খেলাফত আমলে নির্দেশ দিলেন উবাই বিন কাবকে আর তামিম দারি দুইজন প্রখ্যাত কারি হাফেজকে যে আন ইয়াকুমা লিন নাস যে মানুষকে তোমরা তারাবি পড়াও বি ইহদা আশারাতা রাকাতান কত রাকাত এগারো রাকাত একুশ নয় তাই না এগারো রাকাত তোমরা পড়াবে হাদিস মোয়াত্তা মালেকে রয়েছে আর হাদিসের সনদ সম্পর্কে এমাম মালেক বলছেন আসাহুল আসানিদ সবচেয়ে সহি সনদ সবচেয়ে সহি সনদ সহি সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত সালাফে সালেহিন্দের সংখ্যা রাকাত সংখ্যা বললাম নবী সাল্লামের আর সাহাবাই কেরামদের কোয়ালিটি হ্যাঁ রাকাতের সন্নত পেলেন সংখ্যার সন্নত পেলেন সংখ্যার সন্নত হচ্ছে এগারো রাকাত তাই না আর কোয়ালিটির সন্নত কোয়ালিটি কিন্তু এরকম ডাউন কোয়ালিটি না আধা ঘন্টায় শেষ আর খুব ভালো হইলে এক ঘন্টা আজকালকার খুব ভালো তারাবি হচ্ছে এক ঘন্টা যদি তারাবি হয়ে যায় এক ঘন্টা তারাবি তাই না বলছে ওয়াকান সালাফ সালি ও তিরুন হাজিদান সালাফে সালেহিনরা এই তারাবির নামাজকে খুব লম্বা করতেন খুব বেশি লম্বা করতেন ফাফি হাদিসে সাহেব বিন ইজিদ সাহেব বিন ইজিদের হাদিসে বর্ণিত রয়েছে কানাল কারি আকরাও বিল মেইন এই মেয়াতিল আয়াত এমাম সাহেব তারাবির নামাজে এই ওবাই বিন কাবার তামিমদারি এরা কি করতেন সাহাবাই কেরামদের আমলে খলিফাদের আমলে এমন এমন লম্বা সুরা পড়তেন যেই সুরাগুলিতে একশো দুশো আয়াত রয়েছে বিল মেইন মানে শতাধিক আয়াত পড়তেন মেয়াত মানে দুইশো আড়াইশো তিনশো এক এক রাকাতে পড়ে যাচ্ছেন এক এক রাকাতে পড়ে যাচ্ছেন এমন অবস্থা হইতো বলছে হাত তাকুন না না তামেদু আলাল আসিয়ে মিন তুলিল কেয়াম দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে থরথর করে মানুষ কাঁপতে লাগবে পড়ার ভয় থাকে তাই না আছাড় খেয়ে পড়ার ভয় থাকে বলছে এই জন্য আমরা লাঠিতে ভর দিয়ে নামাজ পড়তাম লাঠিতে ভর দিয়ে উল্টে পড়ে না যায় আছাড় খেয়ে পড়ে না যায় লাঠিতে ভর দিয়ে সাহাবিরা তারাবির নামাজ পড়তেন তাহলে কোয়ালিটি কত উন্নত কোয়ালিটি ছিল আর কত লম্বা নামাজ হইতো যে নবী সাল্লাম তিন দিন পড়িয়েছেন সাহাবিরা বলছেন যে শেষ দিন বের হইলাম বাড়ি যেতে যেতে আর সাহারি খাইতে পাবো না আজানো হয়ে যাবে কত লম্বা নামাজ ছিল এসা পারা শুরু করেছেন আর চলছে ফজর পর্যন্ত চিন্তা করুন তো এইভাবে লম্বা নামাজ হইতো আজকালকার লোক এত তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ে এটা কোয়ালিটির দিক থেকে মোটেই সন্নত নয় আর যারা সংখ্যাটাকেও ছেড়ে দিয়েছে মানে এগারো পড়ে না তাহলে সংখ্যারও সন্নত বাদ দিয়েছে আর সংক্ষেপ করে দিয়েছে তো কোয়ালিটিরও সন্নত নেই কোয়ান্টিটির সন্নত নেই আর কোয়ালিটিরও সন্নত নেই যেই গণনা নবী দিয়ে গেছেন যে গণনাও নেই আর যেই ধরন কোয়ালিটি দিয়ে গেছেন নামাজের সেই ধরনটাও নেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে লম্বা নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন এই জন্য আপনারা একটু তলাশ করবেন আশেপাশে হয়তো দু চারটা মসজিদ আছে যেখানে দেখবেন লম্বা নামাজ হচ্ছে ধীর স্থির তার সাথে নামাজ হচ্ছে ওখানে গিয়ে একটু নামাজ পড়ে লম্বা নামাজ পড়বেন তাতে আপনি সুকুন পাবেন ইতমিনান হবে মনটাই শান্তি হবে নামাজ পড়ে মনটা ভরবে আল্লাহ পাক রবুল আহ যেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে তারাবি নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করে তার আগে পাঁচ অক্ত নামাজের হেফাজতের যেন তৌফিক দান করেন এখন আমি আমার দর্শ এখান থেকে শেষ করছি আর এরপরে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আমাদের ছোট ভাই শেখ মখলুস রহমান সাহেব আপনাদের সামনে করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমী যেন আমাদের নেক আমলে তৌফিক দান করেন আমাদের ভুল ভ্রান্তি যেন মাফ করে দেন সুবহানা রব্বিকা রব্বিল জাতাম্মা সেফুন ও সালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন